ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்ல முறுமுறுப்பான நல்ல சாஃப்டான நெய் பிஸ்கட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஓவன் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கடாய் வச்சு எவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறதுனா பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல்ஸ் மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம்புது வீடியோஸ் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் கால் கப் அளவுக்கு நெய் உருக்கின நெய் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து நெய்க்கு பதில் பட்டர் எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் அதாவது சீனியை நல்லா வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு அதை சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து பேக்கிங் சோடா தான் சேர்க்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கோங்க மைதா நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கிறலாம் இதை நல்லா சப்பாத்தி மாவு பார்த்ததுக்கு பிசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்து கூட பிசஞ்சிக்கிறலாம் அப்படி ரொம்ப வந்து லிக்யூடாக இருக்க மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் மாவு சேர்த்து கூட பிசஞ்சிக்கிறலாம் எனக்கு வந்து இது கரெக்டாக வந்துச்சு இப்போது இதை வந்து ஒரு பூரி கட்டா இல்லைனா வந்து உங்களுடைய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் மேலே இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா அழுத்தி விட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசஞ்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுடைய பிஸ்கட் நல்லா சாஃப்டாக முறுமுறுப்பாக வரும் நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்க்கு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க உருட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க ஓரளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் வெட்டிக்கிறோம் அப்படி வெட்டினா தான் மேலே வந்து உங்களுக்கு அந்த டிசைன் கிடைக்கும் லேயர் லேயராக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டிசைன் உங்களுக்கு அப்படி இந்த டிசைன் வேணாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரே தான் வந்து மாவை வந்து நல்லா திரட்டிட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி திரட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக வந்து நீங்கள் பீசஸ் போட்டுக்கிறலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் லேயராக ஒரு டிசைன் வரணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு இந்த மாதிரி கைகளால் தட்டி விடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பிஸ்கட் வந்து பேக் பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை பேக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி மீது இருக்க எல்லா மாவுலையும் நான் வந்து செய்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் மாவுக்கு எனக்கு இவ்வளோ பிஸ்கட் வந்து கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய பிஸ்கட் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய மாவில் செய்துக்கோங்க இப்போ எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க எந்த பாத்திரம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அந்த பாத்திரத்தில் அடியிலேருந்து மேலே வரைக்கும் ஒரு கால் இன்ச் அரை இன்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அந்த உப்பை நல்லா அந்த மாதிரி பரத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போது இந்த உப்பு மேலே ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் வந்து நெய் தடவின பிளேட்டில் ஒரு நாலு பிஸ்கட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் உங்கள்கிட்ட பெரிய பிளேட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பிஸ்கட் கூட வச்சு பேக் பண்ணலாம் இது சின்ன பிளேட் அப்படின்றதுனால நாலு பிஸ்கட் தான் வைக்க முடியுது இப்போது லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக தயாராகிருக்கு நல்லா ஏர்டைட்டாக போட்டி வைங்க அப்போ தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக தயாராகும் இதை இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஆறு மாதம் வரைக்கும் கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இந்த பிஸ்கட் ரெசிபி எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது இதுக்கு நம்ம ஓவன் வைக்கல எதுவுமே இல்லை நம்ம வந்து சாதாரணமாக கடாய் வச்சுட்டு சூப்பராக செய்து முடிச்சிட்டோம் அதுவும் வெறும் மூணே மூணு பொருட்கள் வச்சு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்டும் இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்